。好，我们来看一下，美国不断的在反 TikTok。那现在周受资哦，他在听证会之后也特别拍了影片，向一些支持者表达感谢啊。我们来听听看。You know, I just testified before Congress, and I wanted to share my thoughts about the experience with you. Now, before I do that, I really want to thank you for the comments in the last video. Now, TikTok is all about conversations and community, and I'm so grateful to hear from all of you. Now, that is what it's all about. A lot was said at the hearing, but I hope you heard the message, the important message, that it is our responsibility to protect more than 150 million Americans who love and use our platform. 对，所以周受资在这个听证会上面被这种好像美国的一些议员。反制的拷问哦，现在也变成了 TikTok 上面的一个梗哦，很多 TikToker 就开始在模仿，就是被这种无脑拷问的这种影片哦，哎，赚取了一波流量。我们来看看 ，Mr. Chu, what country do you hold the passport to? Ah,、uh, Singapore, Senator. In what language do they speak in Singapore? English, Senator. No, the other language, the Asian one. Ah,、uh, Singlish. No, the Asian Asian one. Oh, ah,、uh, Mandarin is a widely spoken language in Singapore, sir. Do they speak Mandarin in China? Ah,、uh, yes, they do. So you're Chinese. 对，<笑>大家听完觉得会是一笑，所以这就是一种讽刺的方式哦。那 TikTok 真的是必须得这样放大再放大，或者是用显微镜般这样子来看待吗？我们看到墨西哥总统罗培兹哦，他讲说思想的自由表达应该是受到保障的、啊。他说墨西哥我们是不会禁止 TikTok 的哦，<笑>是完全的自由的，有点在讽刺美国。那大家就想到说，其实这个周受之哦，当时被这样子反制的询问的时候啊，这个美国参议员刻意把周受之跟中国连结，明显是反中的情绪的民粹操作，要将 TikTok 跟中。中国的认知作战和周受资的华人面孔绑在一起哦，其实反倒显露出美国白人至上的这种种族主义哦，就像刚刚那种讽刺的影片那那般呐、啊。那再来，我们看一下新加坡跟现在中国大陆的关联哦。其实啊，你看新加坡驻华大使就说欢迎中国朋友到新加坡来过年。这个新加坡驻华大使哦，这个陈海泉他就说，哎，其实新加坡跟中国都有庆祝春节的传统，欢迎到这个新加坡过年，还说祝龙年行大运。那现在中心免签，除夕就生效哦。你看到、哦、旅游的搜索就涨了百分之三百五十，免签之后，现在这个去到新加坡的这个订单量暴增了十四倍，跟去年相比起来。哇，非常之多啊！那反过来，中国大陆对于不友善的国家，像是菲律宾，他们的海警船侵扰了黄岩岛的海域，中国大陆的海警呢就说依法来做驱离啊。那还有菲律宾也讲说，哎，他们的这个政府机构啊，还有总统的这些什么网站啊，都。被网攻是不是 IP 位置来自中国大陆啊？他们说是中国境内的一些骇客，从一月中的时候就试图对于菲律宾多个政府机构官网发动攻击，不排除这是因为中非的海上争议哦。那北京就讲说没有啊，少在那边扯海上争议哦。他们说，呃，菲律宾的官员跟媒体在没有事实根据的情况之下，对中国大陆进行恶意的揣测，还有无端的指责，这种言论是不负责任的，而且也不要把这个跟海上的争议挂钩。但问题是，现在菲律宾哦，他们自己内部就已经产生了这种内乱、叛乱的一种问题哦。我们都知道，杜特地是跟中国大陆关系是比较要好。他现在喊出来，要让他的家乡啊，明达纳尔岛干脆独立算了，就是他们不不服小马可是哦。他说这场独立运动不是叛乱哦，而是一种就是对于政府的一种抵抗啊。那我们看到菲律宾的国安顾问就立刻跳出来讲说啊，政府会毫不犹豫的动用武力阻止国家分裂、哦。菲律宾的参谋。川盟总长哦，他们也说军队也会团结，效忠宪法以及指挥系统。哎，所以看起来菲律宾自己本身也不太平静哦。那他们还讲到说，这个总统府，菲律宾总统府现在对于所有这个现任总统的任命者进行绩效审查，要确保他们的资格能够担任各自的职位哦。那是不是也是因为这个忠诚审查，为着要因应内战吗？嗯，感觉上面。不妙啊！那我们来问一下谢老师怎么看这个 TikTok 这么可怕吗？让美国需要这么放大镜来看吗？因为美国就是说，有人怀疑美国这些掌握的这种哈、啊、社交平台啊，甚至它的这种所谓终端装置啊、嗯，它都有后门城市，你知道、嗯，都会让你的这个机密哈、啊，重要人士的机密哈、啊，传到美国的情报机构。嗯，比如说美国事实上的话，它这个有关窃听各国的政要啊，事实上这个。
这个所谓的这个 Wikipedia 那个那个泄密事件就已经证实了。然后呢，啊，像这个梅克尔，像这个这美国盟邦的这些很多这些啊，这些政治领导人物啊，都被证实被美国窃听。两年前，美国还在透过这个哈丹麦的情报机构哈，把丹麦那边设了一个监听点，那个是海底电缆这个好上岸的地方，结果呢就引起轩然大波。所以从美国自己本身作为来讲，他就认为别人如果掌握一个社交平台或者终端装置的话。他认为别人也会做同样的事，他自己这么搞，哎，就是说，我们我们有一个成语叫“以小人之心度度君子之腹”哈，所以就把自己都看成哈，呃，把别人都看成自己一样的，所以他对这种 TikTok， 这是这是非西方的媒体哈，这种社交平台啊，那么成功打入西方社会，而且受到广泛欢迎的，用户有一万，美国就有一万五一亿五千个用户啊，所以这个对他来讲是一种啊。呃，不可承受之重，嗯，所以就啊，想尽办法要把这个 TikTok 把它禁掉，是从川普时代就开始了，禁不掉。问题就是说禁掉的话，可能就会掉票，因为美国年轻人用这个用的太普遍了，嗯，那觉得美国政府凭什么来咳咳来进行这种哈、啊、思想或言论的管制呢？对，这个本来就是一个流通的平台嘛，所以你看他们现在政治人物就一直在怎么样，在中边哈、啊、中间绕啊绕啊绕啊。最后他要找到一个点，然后要把 TikTok 禁掉。但是现在就是说禁不掉，然后这个过程基本上就是在妖魔化，嗯，把这个这个平台妖魔化，变成是中国大陆哈、啊、窃取怎么讲呢？这个西方美国情报的一个重要的工具。结果搞错对象，把新加坡人哈、啊、硬是打成哈、啊、中国大陆的，好像跟官员一样，所以就闹了很多的笑话。不过这种事情也表示就是说哈、啊，西方国家哈、啊。他是，尤其美国啊，嗯，宁可州官放火，不让百姓点灯啊。他可以做的事哈、啊，别人不能做。那别人做任何事情哈、啊，他要把他怎么样，彻底哈、啊，把他摧毁掉。嗯，何况别人还不见得做嘞。对啊，对啊。来，魏赖老师，美国确实是越来越没自信哈，因为他在很多的领域都输了中国大陆了，不管是在太阳能板输了，五 G 输了，嗯。啊，然后电动车也输了，现在在连在联合国的专利啊，质量跟数量也都输了。我觉得更严重的地方是在于啊，这些高品质的这些论文被引用的数量跟次数都输了中国大陆。那各个领域都输了以后，当他在 t i d o g 连脸书的成长率跟市占率都被 t i d o g 超越了以后啊，都输了以后，我觉得美国人的没自信。就表现出来了，表现出来在哪里就不让你有说话的权利，也不让你有说话的机会，更不让你有说话的平台，那就要开始封杀你了。那要怎么封杀你呢？就找出一个国家安全的理由来封杀你。我觉得，当美国越做这些事的时候，就会让美国人显得他越没自信，那么越让美国人显得他越来越衰退，然后他的那些丑事就不断的会爆发出来。那些丢人现眼的事情就会一直不断的爆发出来，所以最终就把美国的这些政客的底都一个一个泄露出来了。你就会看到说，不管是美国的总统，一直到美国的参议员、众议员，这些人他的无底线啊，也就是说他的没程度、没知识、没品味的无底线，已经就一个一个不停的在展露出来。只要碰到中国大陆，他就会被透露出他的。没有下限，嗯，这样的一个情形，坦白说，大家都看得瞠目结舌。其实不只是美国人看得瞠目结舌，全世界的人都看得都瞠目结舌。也就是说，怎么会有一个大国的人，怎么会失去自信到这个地步？怎么会有一个大国的国会的议员，或者是国家的总统，或者是他们的政府的这些部长，怎么一个比一个表现出他们更没有本事、更没有能力，然后更没有品德？怎么会一个一个越来越衰败？呃，想想也真的是风水轮流转，真的是我们，呃，我好，我就记得毛泽东讲的，就是说目前是东风压倒西风哈、啊嗯，这个现象好像已经开始在露出这个这个苗头，而且这个苗越长越大，好像快变成一棵树了啊。所以我觉得讲到这里的时候，我觉得我们身为两岸的中国人，我们要有高度的自信。那既然是要有高度的自信，我们看到。
，新加坡、马来西亚跟泰国都在努力的争取中国大陆的旅客到他们国家去玩，嗯、所以才会有这种免签，一瞬间三个国家都签了免签、嗯。啊，其实坦白说，我们在台湾，我们也真的是很希望大陆的旅客能够到台湾来。台湾的朋友也能够到大陆去，我们双边都这样子不断的来往，你来我们这边往，我们到你那边去，你赚我们的钱，我们赚你的钱，我们的钱都肥水不漏外人，多好啊！所以期待民进党当局啊，让大陆的旅客来，让台湾的观光业能够兴隆吧。好，帅将军，首先讲这个。讲老实话，新加坡我去过两三次。<笑>你说它有多好的风景，不见得啊。有多少什么历史文物要看？嗯、最重要就是要友善的环境。友善，对，就这 people friendly、嗯、啊。大陆老百姓为什么以前喜欢台湾呢？友、嗯、善，友善的环境嘛、嗯。你台湾的景点能比中国大陆的景点大吗？嗯、随便人家随便一个湖都比我们的日月潭大嘛<笑>、啊。所以问题是友善环境很重要。第二个，一个政府的态度，为什么讲美国现在自己在制造不友善的环境？他、嗯、那个认知作战太扯了吧？嗯，气球也是情报，气球明明是气象气球，它<笑>既不能挂炸弹，也不能怎么样。第二个，龙门吊也是间谍<笑>啊。第三个，难民，难民里面有中国人，嗯、那也是中国人派武装部队渗透过来了。嗯、最最扯的、嗯、，TK， 呃 ，T talk，T talk， 美国才三亿多人。一亿五千万人在用，你说谁在不用？<笑>啊，那个幼幼儿园的不会用吧？啊，对不对？对老人家到九十岁、八十岁以上也不用了吧？<笑>所以这个东西你去反他哈，会遭到反效果。对，而且说你一天到晚唱民主、自由、人权，唱正片假想，你你你搞这个东西、嗯，那连外国人都感到奇怪了。你这个也要弄？最神奇的是。印度抓到一只鸽子，说是鸽子是匪谍，上、哦、面<笑>脚踝上有个中国字，还关了八天，我不晓得这八天跟他怎么行系的啊？<笑>你承认没有？八个月，八个月，八个月，关八个月，没问出效果。<笑>我说鸽子很难用，效果。问题是台湾的那个赛鸽业啊，花上千万都要买，它能飞到印度去吧？<笑>所以这个笑话，你看下一波对比亚迪。可重税，如果还挡不住，说比亚迪的自驾就可以收集很多情报。哎呦，天哪，这个，这个美国现在搞这个红色恐怖啊，无无所不用其极，<笑>已经闹到说，普通人的常识都认为是不可能嘛。嗯，但是美国窃听人家的那玩意可多了，真多了。所以刚刚来老师讲的，这个没自信啊，而且做贼的喊抓贼，就就是美国现在表现了，我觉得真的。最近在国际上面，他表现真的很差。嗯，好，休息一下，广州忙回来。嗯好，拜登现在是不是为了自己的选情哦，卯足全力？比方说在军事上头啊，看到今天这个耸动的标题，就说苏利文讲不排除攻击伊朗的境内哦，是不是代表说美军要正正式宣布反击吗？但是我们来看一下内文哦，苏利文接受访问的时候。被多次追问是不是排除攻击伊朗境内目标，苏利文都不愿意正面回答，只在节目上面说不便谈论军事行动或者呃不排除什么。<笑>其实并没有像标题讲的那么耸动啦，但是这个标题一下，哇，大家想说是不是喊出来这个标题是为着选情呢？因为过去哦，呃，小布希其实就有打过这个反恐。战争牌，哎，当时也是成功让他的这个支持度暴涨哦。呃，他第一任的民调因为九一一之后就暴涨，随着出兵伊拉克就维持在百分之五十七到百分之六十三左右哦，所以成功连任。难道现在拜登也要复刻这样子的一个方式吗？所以大家都在看到底美伊会不会起冲突哦？那我们看到这个美军驻叙利亚最大基地遭到无人机的攻击。二月五号的新闻，他是在二月四号的深夜哦，亲伊朗的民兵利用。无人机袭击美军驻叙利亚的这个奥马尔基地，虽然没有造成美军死亡，但是六名驻这个库德反抗军的士兵罹难，然后还有十八人受伤
。那库德族的反抗军第一时间指控是叙利亚的雇佣军发动的袭击，但之后又赶紧修正指控啊，就说啊是伊朗支持的民兵发动的攻击。人家讲说，难道又是美国要求库德族要来改指控伊朗吗？但是人家也在注意说，哎，叙利亚又不是跟你美国是这个盟盟国、哦，怎么会你住叙利亚呢？之前不是都一直否认吗？现在因为这样被无人机攻击。哎，浮上了台面哦。再来，我们看一下这个拜登的心态，难道崩了吗？他呛这个以色列总理纳坦雅胡是他插的坏蛋哦。这是来自于前纽约记者他报这个内幕，就是感觉啊，纳坦雅胡是不是拖累他的选情哦？所以接近拜登的人士就透露，拜登私底下就把纳坦雅胡啊叫做。这个他插的坏蛋哦，这个是英文版啊，所以我们就哎稍稍微这个马赛克处理一下。他说，大坦雅湖现在已经把美国拖入到了中东战争，恐怕会影响选情，感到根深蒂固的恐惧啊。白宫就出来赶快消毒啊，就说拜登绝对不会用这种方式来称呼大坦雅湖哦。双方交情长达数十年，不会有私下侮辱对方的情况存在。但只不过大家讲说，哎，也不对呀、啊，拜登爱骂脏话也不是新闻哦，<笑>很多人都知道以前拜登以前年。年轻的时候很激进啊，这个脏话满口的哟。所以你看看，现在他形象好像人设是温和长者，但是他私底下常爆粗口，助理甚至都很害怕他哦。他在公开场合都是精心塑造。温文儒雅、轻声细语、喜欢吃双起灵的和善长者形象，但是幕僚们爆料啊，拜登私底下脾气很暴躁，还常骂脏话。前助理讲说他的脏话包含“该死，你他差的最好不要知道，你别他差的对我胡说八道，你他差的给我滚出去哦。”那现任助理是说：“哎，这咆哮啊是一种认证，像如果他没有对你咆哮，代表他不尊重你，他们也是蛮。”这个阿 Q 思想蛮豁达，<笑>就是哎、欸、被骂完之后，哎、欸、他是爱我的这种感受嘛、哎，所以代表说这个拜登常骂脏话已经是一个大家都知道的事情哦。那再来，我们看到美日合作，呃，一方面是军事上面在合作啦，因为传出来日本现在增兵西南诸岛是要因应中国大陆是不是扩张东海的军力。日本的共同社他们讲说，中国大陆的海警船从一月号一月就开始哦，持续驱离钓鱼台附近的自卫队的飞机啊，呃，他们就认为说，应该是习近平下达了加强对于领土所有权的主张所采取的一些措施。南华早报就说，日本对于中国大陆在钓鱼台水域驱赶的事情呢，决定要加强。冲绳地区这边来派一个预警机、巡逻机、直升机，还有至少一艘驱逐舰哦。那美日现在他们用电脑来模拟，首次把中国大陆就直接列为假想敌哦。他们的预想是说，台湾地区出现紧急状况。那过去呢，都是用一些临时的这种名称来当代代替敌人哦。这一次这个假想敌好像直接是把中国大陆列为假想敌了。那日本的防卫省就讲说，这是一场列为。特别指定的机密，军事上面合作很密切哦。但是呢，讲到了商业上头贸易战的时候，哎，现在日本的这个新日铁哦，要收购美钢，哎，感觉上面美国里面的反弹声音很大哦。他们讲，路透社说，这个日本的企业是美国最大的外国投资者，如果失败的话，会让日企对于其他产业收购案。这个踌躇不前，如果收购成功的话，恐怕会让美日钢铁业大洗牌。川普立刻又跳出来发言啦，他说：“哦，这很糟糕哦，如果是他的话，他绝对会瞬间阻止，要把就业机会带回美国。”又是看到这个是拜登的这个痛点，赶快打下去。那首先我们来问一下谢老师，谢老师怎么看美伊现在这个冲突的情况？对，其实就是说，其实当时美国在约旦的基地哈。被攻击造成三死四死伤的时候啊，当时拜登讲话对于是不是对伊朗进行直接攻击啊，他已经就相当保留了。那他就说他要查明这些啊，所有的这些真正的事证以后啊，他会做出决定。嗯、啊，我们对于美军在海外被这个哈、啊、被这个被这个造成生命史上啊，不一定采取行动的。然后呢，他就没有很明确的讲是要对伊朗。后来果然没有错，拖了五天。最后开始大规模攻击，就是没打伊朗，打了啊七个地方，八十五个目标，花了一百二十五枚飞弹，结果呢没有一没有一颗是打伊朗，那意思就是说不敢惹伊朗嘛，对不对？对啊，伊朗也不是那么好惹的，所以就是说对于整个来讲，对于就是说美国来讲的话，又证明一件事，美国都是打比较好，没有还手能力的哈小国。
打了半天，说实话有什么好？这么世界强国，对不对？那打的都是什么？哥，这种是什么什么游击队啊，民兵啊，然后什么什么什么恐怖组织啊，都名不见经传。而且他也没告诉我到底打了谁啊，对不对？他说这是伊朗革命卫队哈、啊、相关的海外基地或如何，好像也没有办法证实。所以呢，我觉得现在美国这个哈、啊、在海外这个发动军事行动啊，真的啊。是越来越感觉到美国的这个信心跟实力的受限了啊！虽然它这个攻击里面哈、啊、有两艘这个 B 万轰炸机是从美国德州基地专程飞过去的，做这个所谓的加油啊。有人说这个是展示美国这个国力哈、啊、军事力量军威强大，其实我我我甚至觉得是不是在测试哈、啊、将来美国在中东基地全部撤回以后啊，他如果要在中东再发施发动类似攻击哈、啊。直接从本土派这个什么 B 万轰炸机用空中加油就可以了嘛？对，他这是大部分的很多飞机啊 ，F 十五啊，很都是从这个，要不然就是约旦的美军基地，要不然就是阿联酋美军基地。那现在问题就是说，美军现在叙利亚跟这个跟这个啊伊拉克一共还有三三千四百名美军呢。对，现在伊拉克已经跟他讲得很清楚啊，你那两千五百名美国驻军啊，请你把它撤回，我不欢迎你。嗯。你知道，你这个美国是没有错，在全世界都有驻军，可是都是被美军驻在的国家的允许同意之下，它能够存在。如果你这个军队在当地住在住在国跟你讲说，我不欢迎你，请你撤走的话，那它没有存在的任何理由啊，它存在就是侵略啦，就是占领啦，对不对？所以我觉得这个这个美国这一次的行动啊，你说它收到了什么效果啊，很难说。我觉得一方面是展示了美国现在困处境的困难，另外嘛，造成伊拉克啊对美军的逐客令啊，对美国也是挺头痛的事情了。嗯，好，来请教帅将军。这个，我是看到美国对这个伊朗问题是绝对不敢直接出兵的。嗯，你在全世界点的火头，你没有一个有能力把它灭掉。点起来很容易啊，点起来不难了、啊，你直接打到德黑兰的这个首都嘛，嗯，对不对？那就那就干起来了嘛，他不干。去找现在没没有意义的目标在打，哎，美国真是烧钱烧得很凶啊！这一百八十几个飞弹，没一个是便宜的哦。嗯、再加上这三条航母、四条航母，围在那个地方也是烧钱烧的，我跟你讲一塌糊涂、哦。美国官兵也快疯了。那那个那个雷根号大概就六个月没有回去过啊，那人家不要休假了，不要休了、嗯。所以他现在是进行一场毫无效果的豪赌。全世界扩大声势在那里搞，但又不敢真的动手。另外、啊，现在中东这些国家也看出你你的这个里面的空虚了嘛？伊拉克说，当年你要我去打 IS， 啊，伊拉克消灭海山，你也达到目的了嘛？后来你驻军说要消灭伊斯兰那个 IS 那个恐怖分子，我也答应了。现在两个都没有了，你还有什么道理住在这里呢？嗯，叙利亚更不要脸。驻军在那边还去偷人家的石油，对对不对？你叙利亚，你你有存在的意义是，你的名义在哪里？对不对？人家现在要求你退军，现在美国真是，我跟你讲，拜登很喜欢在全世界乱窜，结果窜出来的结果都不好。嗯，中东等于在他手上丢掉的，这些国家开始对你不亲近了嘛？对，连沙特阿拉伯、阿联酋这些都已经跟你两个分手了嘛？就几乎就是你变成他生意竞争嘛，嗯，所以他的外交上面是失败的，内政也失败，搞到二十五个州跟你要要离婚，<笑>我不知道你拜登怎么去讲你的成就，而且拜登呢，川普攻击他是刀刀毙命的，嗯啊，这个叫什么救啊，<笑><笑>对不对？很难听嘛，<笑>对不对？所以你你今天讲两句话，搞到今天这个样子啊。美国的经济是靠它的金融霸权了、啊，还可以撑一下的。但是像国防军费这种烧法，你能烧多久啊？而且这个是消耗出去没有回本了、啊，不是你卖军火还赚点钱回来、嗯。对，你动用这么多航母，动用这么多飞弹打下去，然后对这个乌克兰的资助，现在被共和党用难民把你绑住了。嗯，你你到底要不要签呢？对不对？所以这个问题就是说。把自己以色列也把你气走了，所以所以问题，我想拜登真的是现在是进退两难了，嗯，对不对？好，赖老师，美国现在好像被一步一步的
被带进一个代理人战争的这个模式啊。我们看到了在俄乌的战争中，也是一场代理人。嗯啊，乌克兰好像就变成是美国的代理人一样。那现在美国在中东地区被卷入了，也是一场代理人战争，就是伊朗啊，作为啊一个背后的黑手。呃，这次跟伊拉克、叙利亚的民兵组织，他们背后就是伊朗；在红海跟也门的胡塞组织背后也是伊朗。所以不是美国跟伊朗的直接战争，而是美国跟伊朗的代理人战争。但是又跟乌克兰不太一样，是乌克兰是正规军，跟俄国的正规军在打仗，所以目标是明显的。现在美国要面对的是一场游击部队，也就是说这一股胡塞组织。他是常常你找不到他的人，嗯，啊，他会化整为零，他机动性，啊，但跟民兵组织那更情况更严重了，啊，所以他常常打的是一场游击性的战争，那这个游击性的这个战争对美国人来讲就很棘手了，嗯，刚刚在帅将军已经提醒说，美国所动用的这一些战略性的武器都很昂贵的，都是很烧钱的。那为什么这次要打这个伊朗的呃伊拉克跟这个叙利亚的民兵组织要从本土来打，而且呢还要预先公告，等于是告诉你伊拉克跟叙利亚的民兵组织说，哎，你们先赶快先化整为零啊，我给你五天的时间去把你的这个战略物资先藏起来，你的人先躲起来。为什么？因为当他的这个在约旦的军事组织、军事基地嗯被攻击，死了三个人，三十几个人。受伤的时候，他说：“我会选择我的时间、我的地点、我的方式对你攻击，而不是使用阿拉伯世界的军事基地。”为什么？因为阿拉伯目前来讲，以沙特阿拉伯为核心，跟伊朗已经在目前来讲是和解的。嗯，沙特所支持的也门政府跟也门的胡塞组织目前是停战和解的，他们的目标全部在对准的就是。啊，以色列跟哈马斯的问题，所以阿拉伯整个世界他们不愿意卷入一场跟以色列呃跟伊朗的一个冲突，或是跟胡塞组织的冲突。我的判断了哈，他们可能拒绝美国使用他的军事基地。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，<咳>退役中将帅化明。主持人好，各位观众大家好。先大使接文集。翟轩好，各位朋友大家好。国际事务专家赖月谦。主持人好，观众朋友大家好。好，现在大家都在聚焦韩国瑜的一举一动哦，在立院这一边，他说啊，这个首场的朝野协商抛出来的照片哦，有他自己坐在桌边的，还有去这个。这个等于说用餐区域啊，拜会的，以及在走道上面，人家讲说哇，每一张都有故事哦。那就连其实他昨天中午的时候，哎，有人就跟着他去直播，就是他去拿午餐的画面哦，哇，都可以登上发烧榜的前十五名哦。我们来看看这个画面。好，我们看到啊，这个韩国瑜就是跟着立院的同仁们一起排队买自助餐，结果就媒体也跟着一块儿去啊，募集这一一趟这个呃买午餐的行程哦。没想到啊，线上观看人数也是非常的多。后来有直播的媒体啊、呃，大概有两家的影片都在发烧榜的前十五名哦，两只发烧总加起来观看次数哦将近八十五万哦，所以大家都非常的关注这。这件事情，那所以我们看看这个韩国瑜当院长哦，尤淑惠就说啊，侨界报复性的开心啊，他说很多人就觉得说啊，终于。终于听到一个好消息哦，但是他们同时也有一点难过，因为可能韩国瑜当上院长之后，就很难抽空到侨界来访问了、哦，所以这也反映出来大家对于韩国瑜的喜欢。那再来，我们看到韩国瑜提到首次主持这个朝野协商哦，也是希望说维持他的热情真诚，不要变成紫禁城的太监呐、啊。那他在坐定之后开了麦克风，说：“谢谢各位新闻界的好朋友，我们要开会了。”就过了几秒之后，这个周万来要对他
说说话。韩国瑜忘了关麦克风，然后周万来还特别起身帮他关麦克风，所以周万来好像变成了韩国瑜的最佳补药。七十二岁的周万来仍然能够注意到这些小细节啊，不时的来提醒韩国瑜。那另外看到了这个现在绿白冲突。昨天杠上了这个，呃，我们看韩这个黄国昌讲说，这个监票争议哦，就是争议票的这件事情啊、哦，由监察员表决当天的监察员来认定哦，有效票其实是有两个人认为是有效，只有一个人认为无效，但是最后却是由柯建明才是，所以他们不服气啊。那柯建明就讲说，那你干脆请这个陈昭志啊，你就是。请辞吧，一日立委还比较有胆识哦，还能够终身留名哦。那韩国瑜就三度缓颊，然后就搬出活字典，就是请周万来来说。那周万来就讲说，根据议事的规则，如果立委们认为议事录有错或是有遗漏，都可以在院会里面以书面提出，由主席处理。民众党团也可以在第二次院会的时候提报，就化解了这个昨天针锋相对的这个状况。那再来，我们现在看到。好像民进党啊，针对的柯文哲的三本柱哦，哎，开始已经穷追猛打了啊，是不是也是冲着柯文哲而来？觉得柯文哲有可能威胁到赖清德下一任的这个连任选情吗？第一个是陈昭之的废票争议，你看到民众党啊，也是现在寄出来说啊，停止中央委员职权两个月。那柯建明也是不饶他，就讲说啊，这个泼妇骂街，把民进党踩在脚底下的行为不可不怒啊，这是他他们两个双方的交手。再来，黄国昌的违建哦，四叉猫也是紧盯着，就说哦，这个拆除公司哦，跟你板桥服务处同一个地址啊，会不会是这个自家人呢？他说是岳父经营的营造公司哦，跟板桥服务处同一个地址，还登记另外两家公司，包含他太太的公司哦，所以感觉上面四叉猫盯着黄国昌。长再来，黄珊珊的电话门这边，卓荣泰跟黄珊珊呢、啊，也是为了这个吵得不休啊。卓荣泰就说，曾经跟黄珊珊谈了三种模式。那这个民众党现在也要告吴尊啊，就说啊，提民事，但是没有提刑事、啊，就有媒体人解读说，可能怕冲过头，因为如果告刑事的话，必须把所有的记录都调出来。因为这当中可能有很多事情是不想被大众知道的，所以他们现在目前只提了刑事啊。那看看。这个赖清德有提到，这个到台中去卸票啦。他们现在闭门检讨大选，他们讲说，哎、欸，奇怪了，看到了民众党啊，哎、欸，明明没有几只猫，可是却在台东这边拿下了百分之二十三的得票率哦。所以，因此现在民进党需要对柯的三本柱下猛药，是不是就是因为看到柯文哲对于他的威胁呢？这首先我们来请教一下帅将军，昨天怎么看这个首场的朝野协商呢？对，首场协商，当然媒体都关注在这里嘛。嗯、因为第一个，是不是韩韩国瑜离开立法院太久了、嗯？这个协商是不是出了什么纰漏、嗯？或者是对黄国昌怎么样？或者跟民进党合作的关系又怎么样？大家都很关切。其实啊，嗯、他们都忘了，韩国瑜旁边还有个周万来、啊。我们当立委的时候就看他常常出现了，嗯、因为这个人是个。媒体讲的没错，活字典，搬出议程规则来嘛？你这个有疑义，你提出来，下个院会提出来，还是由主席来处理嘛？那那个时候是柯建明，当然是由柯建明处理处理嘛。所以这个东西，黄国昌是到处蹭声量了，唯恐语不惊人死不甘休，因为他要想选新北市嘛。那民众党在立法院凭良心讲，做不出什么事了。他们只有一个是有优点，就是说朝野协商的时候，他也是个政党，也是一票。这个到最后开秘密会议的时候，朝野协商是一票，这么少的群众，但是他也占了一票。当然，这个问题居然呃秘密协商没有好处理，这个至少民进党跟国民党都不愿意看到你在那里活蹦乱跳的乱搞些东西嘛，所以很容易就封杀掉了。所以这个问题啊。最近为什么民进党拼命打他嘞？因为他也发现科批的群众里面三分之二是浅绿的，另外一个增长的态势就是年轻人的票、嗯。那么对未来民进党是个威胁了，因为国民党能不能改革成功是有待观察。嗯、那民进党、民众党从小草开始，他逐年会增加他的票，那会影响到民进党。所以现在看民进党封杀科批的力度比封杀国民党还凶啊。嗯这个东西，因为他已经看到潜在的敌人是谁了。对。
但是问题就是说，很多人对柯批的诚信有问题啊，而且他这个六八个人的组合里面又分两大派，嗯，所以这个民众党能不能成气候啊，有待观察，因为政治人物那个电话门里面讲了半天，还是一个诚信问题嘛。你待价而沽，但是你不能把目标定那么高嘛。讲老实话，他选择帮韩国瑜选上这个立法委员月，对民众党是有好处的。民众党的未来的愿望就是要慢慢小鸡长大，小鸡长大在立法院里面，如果没有国民党帮你一点忙的话，你没有任何一个提案可以提出来，没有任何一件大事可以做出来，除了骂人这个蹭声量以外，做不出绩效来，这个就会让年轻人对你感觉到失望。这也就是国民党要振作起来，将来这个年轻票要赶快想办法。第二个，立法院是最主要的战场，我在呼吁啊，所有国民党的立委啊，出席率一定要高，你不能像以前一样的啊，签了个到走了，那这个战场又变成一个无比无勇的战场。这个重点关系到国民党以后两年的县市长大选跟下一次的总统大选，所以这个问题三党都需要。戒慎恐惧啊，因为民众党能不能养大是一个关键，民进党能不能维持它的优势，嗯，是个关键。国民党是不是能够组织再造，重重重新再起？三个党都有隐忧，所以就要看他们以后的表现。呃，唯一的就是说，欣赏韩国瑜的就喜欢听他的京剧，可能当当院长以后会变少了，但是我们看他异常的表现了，这个东西。呃，一切都期待这个新年开始啊，立法院能够有点新气象。嗯，另外黄国昌讲那个没有道理，立法委员一改选，办公室大家乱调一阵子啊，对，又抽签的，又是分配的，年节将近，你找个装潢的工人都找不到啊，助理还没有请定啊，那些新科立委现在还在找自己的未来的立委，嗯、这个时候开议有什么好意的呢？你你上个院会里面没有东西，这个院去开会没有没有东西可以讨论嘛？纯粹是作秀嘛？这是不懂立法院里面的这个规矩的人才会像黄国昌这样，他懂啊，他故意提出来，好像他民众党很积极办事啊，选上就要开干活。我告诉你，现在根本没办法干活，每一个办公室都在调，新的、老的、旧的都在调。嗯，所以这个东西啊，助理也没请定，办公室也没调定。讨论什么东西啊？对，那这次就算你今天开院会吧，没有案可以讨论了。所以这个东西啊，不懂立法院的惯例，你有急在说马上过年的时候，这个时候来讨论什么？没东西可以讨论嘛，纯粹就是讲蹭声量的作为。嗯，好，来请教季老师。那个民进党是选举机器啊，他一切看选票。他们这次发觉啊，像像屏东怎么搞的？嗯他说得很清楚啊，小猫几只拿到二十几趴的选票，嗯，对，那他们的票仓被这个民众党挖掉这么多票，嗯，我觉得很很纳闷啊，对，那不过他他们是已经采取对策了，哎，像这个像这个陈永兴那天把他的那封那那个哈那个那个文章写出来，我当时我说只有一个目的啊，嗯，就是让这个让这个科批的人设破产。嗯，也就是说啊，柯批就是怎么样，表面说一套，私底下就在求官求位的，嗯，哎，就在跟着哈，谁都可以妥协，谁都可以交易的，对。所以呢，那封信基本上就是要把这个柯批人设、人设、人设给他毁掉，嗯。那所以柯批就是说，还有他说要告啊，如何如何。那其实问题就变成他们已经谈到实质问题啦。到底谁当院长，谁当副院长，已经在交换条件了，只是最后没有达成而已啊，最后破局而已啊。对，谁先打电话，谁后打电话，不是那么严重。但是柯批他总要做一个姿态，就是说，哎，我要来怎么样，来告一下，表示哈，我被陷害了。嗯，你中间过那么多，这么多往来，怎么怎么不说，怎么为什么要跟民进党在里面瞧位置呢？那现在黄珊珊不是也一样吗？嗯，对。那今天民进党都出来说有这些事啊。陈永兴对不对？说把这个人民地门写得这么清楚，卓荣泰跟黄珊珊在桥的时候，他也把他的嘴巴，为什么？就是要毁掉民民众党，毁掉柯批的人设，或毁掉黄珊珊的人设。当然啦，就是说以现在趋势来看的话
，民进党事实上在他的支持者在年轻人当中的这个哈形象哈也差不多坏的差不多了。对，所以这一次他们真正民进党是最大的输家。上一次拿了八百一十万票、嗯，这次跑掉两百多万，嗯、快三百万三三百万张票。变成今天这个赖清德啊、哦<咳>，他的得票率，有人说啊四成不对，他的得票率只有两成八，我们投票率只有百分之七十啊，台湾有权投票的人只有百分之二十八的人投票给他，很多人不投票的人也是一种态度的表达啊、哦，就是说我们看投票行为，不投票也是一种态度的表达，对，我没支持你啊，对不对？所以基本上就是说，一百个投票里面只有二十八个投票给今天我们行政部门的负责人赖清德。对，这是民进党，它是一个危机啊，非常大的危机。然后柯批咄咄逼人，你不要看四年，这个四年啊，很多事情可以改变。然后呢，立法院现在是民众党也好，国民党也好，唯一表现的一个什么一个舞台，政治人物一定要有舞台，没有舞台的话。就是哈，一般路人甲、路人乙。那问题最怕是什么呢？就把舞台搭给你以后，上去唱的荒腔走板，唱一出烂戏下来，嗯，对不对？给你、给你、给你，当然生旦净末丑上去，你什么一个角色都演不好，那就是怎么样？那就是搭台垮自己的台，嗯。所以就是说啊，现在我觉得就是说啊，呃，行政部门只有百分之二十八的选票支持，另外七。七十二是都是怎么样？都没有支持这个行政部门，所以呢，现在说实话，今天对于民众党来讲，对于哈国民党来讲，这个都是一个绝佳的机会，要在这个舞台上，不但哈要有好戏，要连连的好戏。所以呢，现在说实话，在蔡这蔡英文这个政权基本上还没有哈拍拍屁股哈走人的之前，他们做的坏事啊，发挥要发挥什么？要发挥监督的角色，你看，大家就看哈、哦，这个这个议政机构最主要，它要掌握议程，主导议程。你看看现在这个议程，黄国昌抢找了抢了一个议程，对不对？然后呢，这个这个现在哈，还这个哈有关这个民进民众党抢的两个议程，一个是什么？他们那个投票的那个哈废票的问题，他就提出来跟你跟你跟你。做成一个主导，抢到了新闻的版面，就抢不到了议程。嗯，所以我觉得啊，这个三月哈、啊、可以看出来有没有能力大致啊，所以就看了、啊、这三个月看谁表现好吧。嗯，好，来请教赖老师。陈昭志的票是有效票还是无效票，其实是蛮重要的啊，因为它会牵涉到。呃，民众党要不要祭出党纪，能不能祭出党纪的问题，也牵涉到陈昭之能不能继续担任一个立委。目前的立委人数很少， 1 1 3三席而已，所以每位立委的权力都很大，啊，影响也都很大。那因此呢，当时柯建明说是无效票，那如果说最终排版定案是无效票的话，对民众党来讲，他就一定要祭出党纪了，因为。柯文哲讲得很明白，任何一个方式，只要是投错、不投或者是怎么样，那他们就是一日立委啊，这样的一个，也就是说一定要开除党籍，开除党籍就没有这个不分区立委的资格，所以这个票就显得很重要了。那现在黄国昌呃，就经过啊这一位秘书长的一个提醒，说民众党如果认为你的票是有争议的话。你要提出书面的，由政党提出书面，然后最终由主席来做裁决。所以韩国瑜手上要处理的第一个案子就是这个事情了。这个事情他就会定一个标准出来，也就是在选票上面，什么样是有效票，什么是无效票。那如果裁决这个是无效票，那柯建铭就没有错了。所以民众党就必须要把。陈昭之开除，如果他是有效票，那柯建铭就犯了重大的错误，因为这明明是一张有效的票，你怎么可以把它裁定是无,无效票？那在这个部分里面，那当然，院会、立法院也要处理。所以我觉得，在这个部，这个等于是已经交代韩国瑜手中的第一个案子，他要处理的一个问题，他牵涉到民进党的党纪
牵涉到陈昭之本身还能不能当立委，也牵涉到柯建铭在当时的裁决，那么是不是有问题？那民进党本身的社会形象，那么也都要值得考验。另外一个部分里面，我觉得要留意的是在哪里呢？赖清德这次在。还没有就任之前，他到各地方去走，其实他的一些讲话还是值得国民党去注意的问题。为什么？也就我们不因人废言的角度来看的话，这次民众党拿到了两成多的选票，这两成多的选票很明显的，民众党他一定会想方设法要在基层扎根，要在地方扎根，所以他会卯足全力在九合一的选举中。要让他的两成多的选票，啊，支持者转变成为地方的县市议员，嗯，以及转变成为部分的可能的县市首长，他一定是卯足全力去做。那当他们卯足全力去做的时候，就一定会改变现在的政治生态，在台北市或是对新北市或是很多的地方，国民党籍的立委，他本身就必须要戒慎恐惧，而且我觉得要卯足全力。做好基层的服务工作，国民党的党中央一定要开始让这整个不管立委也好，国民党也好，在社会的形象要趁胜追击，因为目前国民党的形象正在好转，要趁胜追击，一直往上，由党的形象来叠加这个议员的情报基层，这样的情况能够在九合一选举中还能够啊再更上一层楼，我觉得这两年是很重要的。所以我觉得，在这个过程中，大家都不要以为选举已经告一段落了，另外一个选战才刚刚开始。嗯，将军要补充，我要补充一下这个废票不废票的问题。凡是参加过各种选举投票，群众都了解的最简单的尝试嘛。嗯，污染的票就是废票，这还有什么好讲的呢？第二个，我们拿那个盖盖章的笔来讲，你去盖章一定是。抓的毛笔的一样，这么长，这么长，盖下去，你手<咳>手腕怎么会碰到呢？嗯，你除非说拿这样姿势去盖票、嗯，才会有污染到这边嘛。嗯，我都不相信陈昭之吃饭写字拿筷子跟我们都不一样嘛。嗯<笑>所以这个问题啊，不可以相怨。最近民进党放个消息说，这个废票案停止党权两个月。这算什么处置啊？嗯、对，嗯，你你你中央委员，你这两个月开不开会我都不知道啊，嗯，对不对？有有什么作用呢？这什么权利呢？那现在问题就是，我一再讲柯批最大的问题，他很会讲话，巧言令色，很会讲，很能投人家的所好，嗯，但是你的诚信问题一直被这个当初讲的那么铁，嗯、凡是这个的开除党籍，嗯，换那个换一个，反正你的都是。不分区的嘛，是，呃，不缺这个人嘛，对，所以这个问题就是看你掂量一下、嗯，你是要坚持你的承诺呢，还是又在包容？嗯，陈陈陈昭之有这么重要吗？对民众党，嗯、我都怀疑、啊嗯，对不对？所以这个事情啊，你还不如把蔡壁如换回来，<笑>对不对？我我讲两句话，<笑>我们不能拿出做法来了<笑>、嗯。所以这些问题啊，柯<咳>批最大的问题就是诚信问题。嗯，好，我们先休息一下。从电话门一直到这个废票，嗯。好，休息一下，广告之后马上回来。